，如果必须要分手，说服我。童年，你是不是没有心啊？糟蹋别人的感情还有趣吗？我觉得我们更适合做普通朋友。我不缺普通朋友。那我们以后就当我们从来没有认识过吧。好，那就分手吧。怎么又梦到他了？晦气！啊！啊！啊！烦死！好孩子，出差辛苦了。今天来公司跟大家一起过七夕，有免费的奶茶和炸鸡。对不起，您拨打的电话是空号。Sorry, the scribe will die. Come on. 行了，行了，我知道听着呢。昨天十夜临时通知，今天要来整合，赶紧来公司冲人头，输人不输阵，你懂的。二虎，我正想和你说呢，我胃病又犯了，而且我<咳>头也疼得很，嗓子也不舒服，我现在快不行了。加班费三百。好，马上到。老胡，你搞那么大阵仗，什么情况要走，请。啊！廖总，审核资料已经为您准备好了，在会议室，我带您过去。柜还没开就找地溜走？老胡，我头好疼，不太行了。我先回家了，这可不像你啊，加班费都不要了。我这次是真难受，受不了了，我先回去了。吴总，廖总想了解一下你们公司的最新专利，能不能准备一下？没问题，没问题，请稍等一下。好。杨秋千，老胡，我就是一个行政，专利的事情让冯工来啊。冯建今天去产检了，那个廖总也是华港大学毕业的，名山校友，你一定行的。我我真的不行。吴总，有什么问题吗？没问题，没问题，稍等一下。江湖纠结，拿着。赵经理你好，我是先军科技的技术总监冯倩，麻烦你带我去见一下廖总吧。这边请。嗯。您的咖啡。廖总，这是千军的技术总监，专利的事由他和您对接。这边请。你好，我叫廖云成，请问怎么称呼？冯倩。初次见面，请多关照。请多关照。如果方便的话，帮我换一杯摩卡。冯工的手艺，让我想起了一位老朋友。廖总，您说笑了，您这种搭讪方式已经过时了。我一直对甲方很上心，这次应该只是碰巧而已。好，那就请冯工详细介绍一下专利的设计思路吧。
不是走个过场吗？你怎么还来真的？疼，疼你还不认真点？我认真了。再把这个给我讲一遍。嗯，这个很简单嘛，第一步拿出笔，第二步写上答案，第三步收起笔。哎，你要把这个，这个很简单。第一步，我们需要把机器打开；第二步，让空气进去；第三步，压缩空气出来。是这样吗？是的。表里是有人。不了解所涉及的产品，专利系伪造，审核不予通过。好久不见，杨云城。你好，普通朋友。科学研究证明。摩羯座气性很大，果然没错。哪国科学家还研究这个？还有，请问冯总监，为什么作为技术总监，连自己公司的专利都不了解？那还不是因为你，还不是因为你临时要看<咳>。学长，你说我们这次能通过审核吗？你觉得呢？学长，不可能。我还什么都没有说呢。你想说什么都写在脸上了。哎呀，假冒冯倩是我错了，但是你不能公报私仇啊！想通过审核，就用专业说服我。不是，这本来也不是我的工作，你这不是在为难我吗？我只负责审核，解决问题也不是我的工作。行，本姑娘不伺候了。这么轻易就服输了？怎么样才能通过审核？这个技术才是你们整个研究的核心技术。认真听。我在听，干嘛总打扰我呀？呃，这里不是卫生间，我又走错了。<笑>你按照公司审核的所有流程问他，他会如实作答。我说什么？冯，呃，冯工，那我们接下来就按照审核流程录音，请您根据我的问题作答。你问，廖总，您看今天的审核，审核结束了，后面等通知就行。廖哥，录音笔我已经放到你前女友的口袋里了。你为了这个千钧能过审，也太费苦心了吧？还现场教她专利审核，就这白眼狼还跟你分手，我这不是我的意思是，您这么费苦心，要是还不能通过，那就太可惜了。生产那边的事儿，我研发的插不上手，这闲事儿管不管你来定，我 follow 你。公司高层正是新老交替，生产部和技术部向来在对立面上，这次战队也是如此。你回去以后还是要盯着生产部那边，别让他们节外生枝。喂，嗯嗯，录音笔啊、哦，好，那麻烦您送过来吧，就在门口的商务车上。大亮，我可好心提醒你一下，这可是主动跟你分手，把你气得半死的前女友啊。你再死缠烂打，小心重蹈覆辙。呃，当我没说。赵经理，杨云成，这个麻烦你转交给赵经理，下次再见。下次是什么时候？
？复审的时候，复审你们公司没机会了，复审过不了。为什么？理由呢？想知道就上车。你真的想知道审核结果吗？当然，我就是一份工作。那我们玩个游戏吧，真心话你问我答案，你真心回答我。我就真心回答你。好，没问题。你现在单身吗？对。你对千军的印象怎么样？还不错。你今年有结婚打算吗？没有。我们公司到底能不能过审？要等董事会研究结果。你，当年为什么说分手？当年我已经说过了。当年你说谎了，我要听实话。廖云成，都这么多年了，你还在纠结分手原因？你是不是觉得当年是我死皮赖脸追的你，缠着你，后来又把你甩了？你不甘心啊？你违规了，真心话要说实话。这么多年了，你一点都没变。凡是你想要的，就一定要有个答案，从来不会在乎别人的感受。你什么时候才能明白，不是所有人都会顺着你的意，也不是所有事情都一定会有答案的小菜哥，给女朋友买促销画呗，便宜点卖。师傅，您误会了，我不用了。我们不是可以送玫瑰的关系。对，从长相上，你应该也能看得出来，我们俩是异父异母的亲兄妹。爸、啊，小妹妹。廖总，我们俩不是一个世界的人，所以以后我们还是保持距离吧。不是一个世界的人，当年为什么不说？当年太幼稚了，没想那么多。行，谢谢你的坦诚。那我先走了廖廖总，您怎么在这儿？上次有些补充资料，我来找胡总取一下。哦，胡总不在。这样，那可能要麻烦佟经理送我去下机场。我送？廖总，你自己的司机呢？他喝酒，开不了车。那您应该自己会开车吧？现在我也开不了，那就麻烦佟经理了。陆老师最近身体怎么样了？我妈，我妈挺好的。医生说两年不复发就算控制的好，五年不复发就算痊愈了。现在都四年多了。你刚才说什么？你不是在问我妈生病的事吗？所以陆老师身体怎么样了？我妈是什么人？你做过的学生总知道吧？工作永远是第一位。前几年在毕业班不分昼夜的工作，结果出现了吞咽困难的症状，去检查之后才发现是癌症。当时害怕吗？当时觉得天都快塌下来了，但幸好后来治疗还算顺利。不会再这样了，我回来了。我走了。<咳>长天在新桥投入了一条新能源电动大巴产线，你们公司的混压机会用到这些产线上面。我这次过去就是负责这个项目建动，两三天就回来。哦，嗯，好。你知道我在说什么吗？你在说什么？我在跟你汇报行程。你去那么久，车怎么办啊？这里停车费很贵的，每小时十几块呢。要不然我开去你家吧，或者你公司、你朋友家也行。听你家吧。听我家。你不是我朋友吗？是我也是你朋友，但是万一我把你车刮了碰了怎么办？我可赔不起啊！没事，我在你那里存车的费用，按照这里的标准二分之一给你。你放心，我出事都不会让他出事的。反了，你比任何事都重要。陈总
。宝宝们，接下来给大家推荐的这款是特别好用的大地色眼影，小董实力推荐哦。我就好好看呢、啊，爱了爱了。谢谢。嗯，主要是每个人适合的妆容不一样，所以说要想要浓妆的话，我改天也会跟大家分享的。博主的眼影是什么呀？求种草。我的眼影就是这款呀，快点购买吧。好了，那今天小董的彩妆分享就到这儿了。想要聊天的宝宝，我们晚点再见，拜拜。念念，你今天怎么回来这么晚啊？嗯，公司有事，加了会班。不是吧？大周五的，你们老板还剥削你啊？秋芬啊。我跟你说件事儿，嗯，说吧。我好像沦陷了，陷给谁啦？不，等一下，你先回答我，他有没有一百八十五厘米、一百八十五毫米和一百八十五平米？有，有，应该有吧？不是吧？这发展也太快了吧，连长度都知道啦！你想什么呢？你脑子里怎么天天想一些乱七八糟的东西、啊？他就是我一个非常普通的甲方爸爸，但是他把车压我这儿了。不会是廖云成吧？不是，不可能。那他也是第二个廖云成。你知道一个男人把车压在你这儿意味着什么吗？意味什么？自己想啊。意味着，意味着本仙女值得信赖。屁<笑>嘞！你想啊，车呢是男人的第二个家。有的男人呢会在车上写“车”和“女人”，恕不外见。怎么可能会因为信任把车托付给你啊？只有一个可能，他在钓。你，车呢是男人的第二个家，有的男人呢会在车上写“车”和“女人”，恕不外见。怎么可能会因为信任把车托付给你啊？只有一个可能，他在钓你。不可能，你想多了。你先别着急否认嘛。你想啊，一个男人把车托付给你，出于责任心，你会不会每天去帮他探望一下车况呢？嗯，会。嗯，那看的久了，会不会在看车的同时，顺便想一下车的主人呢？不一定啊，他这次就是出差没有时间，所以碰巧把车放在我这儿的。敢不敢跟我打个赌？就赌一个月奶茶。我赌他一定不会空着手回来的，他会准备一份既特别又不是非常昂贵的礼物。再见到你的时候。特别真诚的和你说，小小心意不成敬意，快收下吧，不要拒绝哟。哎，我不赌，我对工业糖精过敏。哇，我看你是对浪漫过敏吧？反正这赌我赢定了。<笑>好了，以上就是我对上一个妆容的分享，大家可以点击屏幕下方的链接购买我的同款产品哦。谢谢宝宝们刷的礼物，念念，你快来，你快。给大家介绍一下，这就是我的合作好友念念，她就是我刚才说的这个妆容特别适合的鹅蛋脸，看是不是很合适呢？差不多得了，嗯，好了，那我们开始。哇，念念，谢谢榜一大哥的支持，这就是对我日日夜夜、勤勤恳恳、兢兢业业工作的支持。小心小心，谢谢老板。不用感谢，不过我有个请求。啊，您说您说，只要在我能力范围以内，我肯定满足您。我想要知道你身边那位小仙女的账号。啊，念念，念宝贝，念仙女，救救我吧！你是知道的，直播就是我的梦想。如果不能好好经营我的梦想，我的生活就是一个躯壳，我活着就没有意义了。我就要回家继承我的一碗家菜，那不是我的风格。念念，救救我，成全成全我吧！仅此一次，下不为例。哼、嗯，我把账。嗯，喂，找我过来干嘛？说，找个活找你。上次跟你说的那个宣传手册的事儿，你安排一下。哦，你想要个什么样的呀？不要太 low， 要高大上，什么五彩斑斓的黑，花红柳绿的白，都给我安排上，就让人一看见就直呼国粹的那种。啊、哦，国粹，好，好。那主题方面呢？有什么要求吗？没要求。不要限制主题，但是一定要发挥你们的想象力。没有主题，好，好。文字方面呢？无所谓，但是一定要体现产品的高大上。做好了，我给你放在新年假。好说
，好说。还有其他要求吗？这个人怎么没完没了的？那就回他两句。你好，没完没了的聊聊。哎，来来来，老总愉快啊！哎，小龙，哎哎，干一个，有男朋友吗？果然都是打直球的，上来就奔主题。看我给你浇盆冷水。没有男朋友哦，但是我有老公，结婚三年，孩子两岁半，最近在要二胎，千万不要再给我刷礼物了。爱我没有结果的，喜欢阿斗去吧，他还是单身，保住，告辞。来来来，小龙，哎，干一个，干一个。廖总，有女朋友没？没有。加个微信吧。但是有老婆，结婚三年了，孩子两岁半，最近打算要个二胎。嗯明天早上十点，机场接我。六。廖总，你要去哪儿啊？不急，我有东西。给我的。廖总，你要去哪儿？不急。我有东西给你，给我的。我亲手做的，我记得你喜欢吃。谢谢大总，幸好没有和阿杜打赌，不然这一个月的奶茶肯定跑不了。廖总，咱们去哪儿？走吧，去你们公司。行。廖总，接下来的流程就交给你了。我走房间。接下来等公司流程就好。哎，他怎么又来了？出什么事了吗？嗯，老胡让我做展会的宣传手册海报，可我已经改了几十版，他都不满意。我已经不知道该怎么改了。能让我看看吗？可以啊。单块宣传手册，你觉得哪张更吸引？那张颜色艳丽的，带美女的，这就是美女经济。在短时间内传达更多信息，企业宣传讲究的是博眼球，这种关键词保留就好，这种大段的详情介绍直接删掉就好。哦，这刚好解决了老胡说的找不到重点的问题。还有，新能源的主题是环保和清洁，用深蓝色太保守了，你试试这个颜色。哦，这刚好解决了老胡说的感觉不对的问题。好了，我先走了，有什么事可以再找我。好，我找你干什么呀仙女姐姐在不在？在不在？怎么不理我？这人不会是沉迷直播打赏的未成年吧？我得劝劝他。嗯、你多大了就叫我姐姐？二十九。二十九？这也不小了。嗯、啊，那你资料怎么写十八？没听过一句话吗？男人至死是少年。无语，你什么职业？项目负责人，做新能源汽车的。新能源？那我们也算半个同行。那我更要拯救一下这只迷途的小羔羊了。嗯。这小丫头难不成还要云小倩？
，都是前车之鉴，一步踏错，终身悔恨啊！对了，手机下载国家反诈 APP 了没？装了。那就好。其实除了课间打赏，表达爱的方式有很多种。有一个问题，你老公会不会介意你和单身美男子聊天呀、啊？不然我们约定一个接通暗号。哎，我不是跟你聊天吗？怎么你说的我像在偷情一样？谁偷情了？快讲讲。我说春天快要到了，呃，野猫都开始发情了，你快去睡觉。嗯，好吧，晚安啦，晚安。仙女的事情。你少管！今天的粉丝见面会到此结束，再见，再也不见，奇奇怪怪。说好的我结束，就是我结束，再见。嗯念念，念念，念念，不好了，不好了，不好了！你看，又够虚了。这边不行了，再看一下。啊，怎么样？你看 ，logo 是虚的，还有截图是没有处理的灰色边框。啊，展会期间印刷店需要提前预约的。我们还有半个小时，如果我们再拿不到高清 logo， 我们就来不及了。念念，半个小时，这样，你先去拖延时间 ，logo 的事情，我再想想办法。好。仙女姐姐在干什么呀？在忙活着。谁惹仙女姐姐了？长天实验。还有半个小时，有没有什么办法？你被公司惹到了？什么破公司 ？logo 是金子做的吗？这么难搞，连个不带水印的都没有。明白了，等着我。帮我找一份长天实业带 logo 的文件啊！哎，你这会儿要这个干嘛？找就行了。最近项目就新桥总出事，我估计又是老周的手笔，是不是？去看看就知道了。你这么紧张还有时间抠图啊？不该问的别问。居然真的有办法，聊聊，太感谢了。不用客气。有机会请你吃饭。他给我打视频干嘛？你怎么突然打视频过来了？我这会儿不是很方便。不是说话每次聊天都是他结尾的吗？这么快就睡了？还是说他生气了？跟你说个惊天大八卦，什么八卦？长天实业的廖总出事了。杨云长老兄，可我敢叫老板的名字？他出什么事了？听说好像是为了保护工地上的工人出事了。长天实业还压着这事儿，没让外人知道。你帮我请个假，我出去一趟。哎，理由呢？我吃块东西拉肚子。哎，你就……哎，总监，帮我买两杯咖啡过来。好。抢我钥匙。喂，赵经理，我是童念，我想问一下，廖总在哪家医院啊？好，好，好，谢谢，谢谢。您是做什么的？我是代表公司来探望廖总的。哪家公司、啊？千军科技。不好意思，啊，我们上面有规定，没有老板的批准，谁都不准进去。嗯
，赵琪琪，是他托我来的。工作上的事情就不要打扰他了。你就是赵琪琪的朋友啊？你和阿成是什么关系？我是他大学时期的学妹，请问您是？我是阿成的未婚妻，裴若琳。啊，你好。他现在还好吗？阿成还没有醒，你要去看看他吗？啊，不用不用不用，有你的照顾，他应该会好的很快。那是自然，毕竟没有人比我更了解他了。是啊，这个花，那没什么事，我先不打扰了。VIP 病房和普通病房没有区别吗？把这些不入流的花和礼物全都给我丢掉！这么不上档次的东西都能被你们放进来。聊聊，我在新桥，你在哪？喂，怎么了？你快回来吧，念念，公司被收购了。公司被收购了你有胃病，你不知道吗？我知道错了，刘云成，我后悔了，我们能不能不分手？这首《清爽》做做的蛋挞，你尝尝。跟陆老师学的吗？啊，对。样子挺不错，挺像去校门口那家店的。你怎么知道是我买的呀？下次送之前把标签撕掉。不过只要是你送的，我都挺喜欢吃的。那我们就开始新的一轮黑白配啦！好，好，那我说三二一，黑白配，男生女生配，没有，再来一遍，黑白配，男生女生配。唐念，又是你输了呀？你怎么老输啊？你们是不是耍赖啊？没有，而且这次你不能带真心话了啊！你什么真心话我不知道啊？必须大冒险，是不是、啊？对，大冒险，大冒险，大冒险。你们说。什么大冒险？让我想一个。有了，给你的微信星标置顶表白。嘿嘿，怎么样？这顶不就是你吗？你可得了吧！你微信置顶是那个学生。哎，这么多人呢，你别说呀。那你快点，不然我说啦。好，你、哎。我说，我说，我说，说呀。你看我怎么说呀？你不说我来。哎，不不不不不不，不能这样，不能这样。通话，嗯，通话通话，快点，拿着呀。哎。学长，我喜欢你。哦，对不起，我打错了。你是在玩真心话大冒险吗？那你是真心话，还是大冒险？说呀，说呀，我都行，就是看你。怎么说？你就说，如果你同意的话，那就是真心话；如果不同意，那就是大冒险。说呀，加油！你要是同意了，就是真心话；你要是不同意，就是大冒险。就童念，他还配跟我们高等学霸廖云成在一块儿？真不知道他是走了什么狗屎运。就是
，对不起，我又来晚了。你是不是只是要做实验啊？你知不知道我等了多久？有你这么做男朋友的吗？我这不是来了吗？你每次都这样。林成啊，你下月得去各大报道了，能拿到全奖的 offer 不容易。我知道你有些私事要处理，不过他长久了，为什么没有告诉我？还是要先放一放。有些机会一旦错过，就不会再来了。谢谢你的提醒，嗯，我会处理好的，回去准备准备。醒来，你可吓死我了！你是不是不要命了？明知道自己有胃病还这么折腾，幸亏你老大接到了去高速上的罚单，去新桥找你，不然你现在就去西方极乐了，知道吗？你说是老胡送我回来的，嗯，不然呢？还能有谁啊？你在这等我啊，我去给你盛碗粥喝。嗯。来喽，来了，给，有点汤，慢点喝啊。你做的？嗯，外卖，才不是。哎，你慢点喝，吃完我还得去公司呢。你都这样了，还去公司啊？嗯。男人没了。我总得想办法保住我的饭碗吧。你胆儿肥了，昨天让你给我买咖啡，买哪儿去了？我没忘。这。明天给我写五千字检讨。嗯，好。哎，算了，不行了，反正写了也没人看。我们公司五千被收购。念念，好久不见。最近遇上点事情，不能跟外界联系。之前聊天记录被误删了，没能及时回复，不好意思啊。我们能和好吗？你给手机设置密码了。我不喜欢别人没有经过我的允许乱动我的东西。所以在你心里我是别人是吗？未经他人允许偷看他人信息，还试图将其删除，黑总主，你莫不是忘了我的专业吧？我没有给手机锁屏，自然是因为我有办法恢复里面的一切数据。而现在，我不希望我在乎的人因为裴总主的一些小动作而产生误会。注意一下自己的身份。你说的是童念，他不过是合作公司派来的职员。至于裴总主。童念是什么身份？我想不是你可以随便定义的。还有，这点小伤不用这么大阵仗吧？这好好的公司怎么就被收购了呢？嗨，还不是另一个合伙人拿着公司资产抵押贷款去玩期货。嗨，幸亏胡总努力把咱们公司啊做进长天供应商，这才被长天收购。怪不得。哎呀！哎，童念。长天公司的人过来了，你去接去。哦、oh.。又是你
。又是你啊！我们上次在医院见过的，不过那时候我不知道是你。对了，阿成很喜欢你送的花，一直托我跟你说声谢谢呢。不客气。哎，念念，你这个耳坠好漂亮啊！我一直想要一副这样的耳坠，我可以跟你交换吗？我这个很便宜的，你要是喜欢，我就送你。不行，礼物呢要交换了才有意义。反正这些大牌每年都会给我送一些我不喜欢的限定款，你就留着吧。行。哎，对了，阿成的车钥匙是不是也在你这儿？对，在这儿。很期待能在长天见到你。某些人呢，可真会献殷勤。那我比不上某些人，把工作当相亲。我们公司要被收购了，人尽皆知。你跑到新桥去看廖总，不就是想提前抱个大腿吗？那你每天在工作群里和廖总早安晚安的，我是不是可以理解为谈恋爱了？我哎，我没有洁癖，少碰我吧。<笑>我给大家宣布一件事：当初带领大家挣五十亿的小目标，看来不能实现。这是我能做到的最好的结果。大家看看，是去长天还是另谋出路？另谋出路的，在这先走，能拿到补偿。大家拿一下安置单。愿意去长天的，把名字写在安置栏。不愿意接受安置的，写在另一栏里。全部是。嗯。怎么了？出发。不失业了，不是吧？你们老大把你开了？不是，我们公司被长天收购了，我主动放弃了安置，所以就失业了。为什么？谁会选择在廖云成和他未婚妻手底下讨工作？那不是我受罪吗？等等，廖云成，你前男友？嗯，他回国了，嗯，还未婚妻了，嗯。但这些都不重要，重要的是，我今天面试了一整天。可是我没有收到过一份 offer， 我知道现在工作难找，但我没想到会这么难。但没关系，今天我们不醉不归。就你这酒量，算了吧。你瞧不起我？来，嗯。啊，等我一下。啊，嗯，慢点儿。嗯，嗯，我好像是真的喝多了，对我幻觉了。是真人，想摸摸看吗？嗯。反正也是做梦，那就大胆一点。送他回家，那不就是我家吗？那我去哪？
，喝了多少？那我我我没醉啊，我气性都很，我还能走直线呢。等下给你看，你看着，走直线。嗯你看，直吧。你走了个正弦曲线，喝了多少？我没喝多，我没喝醉，我很清醒。我给你表演一个做直线吧，你看好。你看我走的直吧？你是真的喜欢我吗？嗯。嗯。那以后就要归我管了。衣服给我穿了，就是我的。那衣服是我的，人也是我的。好，都是你的。我明明走的是直线啊。好了，我送你回家。嗯，梁文成，我后悔了，我们能不能不分手啊？醒了，睡得好吗？嗯，还好，还好。你的外套，那我回头洗了再还你。等等，把这个钱了。不钱。据我所知，陆老师一向不喜欢你去这种地方。如果他知道的话。哎哎哎！我签，我签。好了，我签完了，照片可以删了吧？放心，我可不舍得让陆老师生气。小明的爷爷活到一百零三岁，你知道长寿的秘诀是什么吗？因为他没有你这么不听话的孙女。错。因为他从来不管别人闲事儿。明早八点，长天实业，别迟到。对了，我也有个东西要给你。那，麻烦你把这个还给你的未婚妻。未婚妻？裴若琳的。人到齐了，去你部门报道吧。好，那我先走了。嗯，去吧。千寻这批人，只有童念和周欣欣还没有过来。好，童念，欢迎你来到长天，谢谢裴松珠。童念啊，长天是大企业，像小公司这种迟到早退的毛病，就不要带到这里来了。听到了吗？好的，裴松珠，但是我没有迟到。现在才七点五十五分，还有五分钟呢。在长天。任何场合都要提前十五分钟到场。他没有迟到，给他正常办理入职。今天各位先了解一下公司的业务，其他人的职位分配我会晚点给到。不是说裴总助是亮总的未婚妻吗？怎么感觉他在拆他未婚妻的台啊？李秘书，裴总助，你们统计一下技术部后半年结婚的同事，公司考虑给大家办一场集体婚礼。好，那下半年要结婚的要算上您吗？谁跟你说我要结婚了？李秘书，裴总助，你们统计一下技术部后半年结婚的同事，公司考虑给大家办一场集体婚礼。好，那下半年结婚的要算上您吗？谁跟你说我要结婚了？大家都这么说
。我问的话不够清楚吗？我问的是谁？明天自己调回秘书处。换个对领导私生活不感兴趣的。阿成，这也不怪小李吧？平常工作纰漏百出，对领导的私生活倒是热衷的很。我不想再听到如此荒谬的谣言。公司有流言蜚语很正常，你没有必要这么大动干戈吧？你认为这是大动干戈？现在谣言已经遍布公司了，再这么发展下去，对长天集团的利益和形象都有影响。我希望谣言到此为止。还有，谁都可以误会你是我的未婚妻，但你不行。大家好，首先呢，欢迎大家加入售后服务部，我是这里的部长，我叫陈四行，这位是吴莎莎。进来的同事啊，可以跟着莎莎一起先参观一下公司的环境。请各位跟我来吧。完了完了。嗯<咳>。喂，我在你家楼下。看来新工作不饱和，我让陈部长再给你加点料。你知道我被分在售后服务部啊？陈部长业务能力很强，你要多跟他学习。好的，廖总。那廖总还有其他指示吗？指示没有，有一个问题想问明白。什么问题啊？既然都是同事了。什么时候把我从黑名单里拉出来？当初明明是你先拉黑我的。喂，廖总。喂。所以当年是我先拉黑他。我妈走人了。念念。回来了，干什么呢？啊，我们领导刚刚找我有事儿。领导，走走走，四五十岁的秃头老男人，我跟你讲，你可得小心一点啊！像这样的老男人，他们是最喜欢调戏小姑娘的。好，就像这样。猜<笑>什么呢？我看看。哎，哇、哦，你还收藏这个呢？你别告诉我你想跟他复合啊！忘了你们当年说过的话了。哎呀，你想多了，我们不是复合，我们就是逐渐认识。重新认识，重新认识啊！我信你个鬼！工作一天累了吧？嗯、我给你捶捶啊！嗯，怎么样？嗯，舒服。调研数据显示啊，百分之二十六点五的人认为，二零二一年激光切割专用空压机销量增比是没有变化的，但是认为销量增加的人占了百分之三十六点八，这其中有百分之十一点五的人认为增幅在百分之五以内。还有 17.3% 的人认为增幅大于 5% 但低于 10% 另外，还有 35% 的人认为增幅大于 10% 所以，据此判断，去年的激光切割专用空压机销量增长约为 10% 到 15% 之十五。目前，情侣分手后复合率大概为 82% 嗯，你们复合也不奇怪，但是大数据爸爸说啊，复合后能走到最后的只有 3% 也就是说，那 97% 还是会分手。嗯。预计未来几年将有更多的增长空间。不会分手。你说什么？不和好就不会分手。啊？啊，呃，陈部长，就刚刚那个百分比，我没有听清，您能再说一遍吗？新工作适应的怎么样啊？我正在努力克服感情干扰，专心搞事业。嗯。有什么事情能干扰到仙女姐姐？哎，不说了，都是些凡尘俗事，我要继续看书了。好的。童念，我临时有个项目会要开，有一个目标公司的客户需要我们售后服务部的人解答一下，你帮我接待一下。我。李总，你好，李总，嗯，这是我们服务部的童念，你的问题可以向他说一下，他会帮你解答一些相关的产品信息啊、嗯，你们先聊。好，走。
这么年轻，真是好生可畏啊！那我就直入正题。好，我司的需求呢是希望长天提供详细的机器参数以及市场调研结论，为我司提供适合的控压机。好的，好的，那我先把资料找出来，您看看。不好意思，啊，李总，我再找找，应该马上就找到。李总，请，实在不好意思，慢走啊。李总，哎，廖总，幸会幸会。李总，李总刚才的问题在我司的官网都是可以查到的。嗯，我知道。李总还是在开玩笑。我相信不同的控压机参数和价格的优势对比，应该是您分内的工作，所以我司售后部的员工也不好进来帮您整理。如果您下次还需要专业的信息讲解，我们公司一定会为您准备一次专门的答疑会。所以希望李总不要因为这次的疏忽节外生枝。如果您后续还有问题的话，还可以找我们售后部的同事，我相信他们一定会给您一个满意的答复。既然得到售后了，该补的知识还得补，就从基本的售后常识开始。一款产品的成功出售的前提是客户有意向且有支付能力，而客户意向建立在客户需求上，有需求的客户才会去了解产品，才有可能产生购买的行为。面对客户的提问，最重要的是先抓住客户的核心需求学长，有没有空一起吃个宵夜啊？其实你不用为了表示感谢，非得请我吃饭。啊、廖总，你好像想多了。我请你吃饭呢，不是为了感谢你的笔记，但是你放心，今天米其林三星路边烧烤，我买单。好累啊，你累吗？今天米其林三星路边烧烤，我买单。呃，好巧啊，是挺巧。很巧吗？不巧不。哈哈哈哈哈！我亲爱的同事白羊。可以麻烦你帮我去洗一下菜吗？哦，我亲爱的同事秋芬，刚刚回来的路上，我的腿单独出了车祸，建议找你的亲亲闺蜜，同念同志帮忙。你俩什么意思呀、啊？合伙是吧？我们说好了，谁饿谁动，反正我不动。我亲爱的同事秋芬，我刚刚回来的路上，我的腿单独出了车祸，建议找你的亲亲闺蜜，同念同志帮忙。你俩什么意思啊？合伙是吧？我们说好了，谁饿谁动，反正我不动。客人在这，你不招待谁招待？凭什么我一个人招待啊？咱们仨人。
。哎，行行行行，我弄行了吧？懒死你们俩！哎呦我去！爱你哦。你就是每天实业的廖云成，长天实业廖云成。哦，就是你们收购了念念的公司。嗯，所以你就是靠这个拿捏念念的。念念，你跟他很熟吗？不熟，只是青梅竹马。哦，被人看过开裆裤的样子，也不是什么值得骄傲的事儿吧？哎，大家都是朋友嘛，有话好好说。白羊，你怎么回事？我今天来这儿的目的，就是为了来问念念，答不答应跟我在一起。这遇到疑似情敌的存在，当然免不了要打探敌情。别误会，我和童念只是普通的工作关系。哎来，念念，你最爱吃的肉。白羊，我今天才发现你长大了，有事儿了。来，科学研究表明，肉类不容易被人体消化，每天最多不要超过一百克。那块肉有一百五十克，吃、嗯、菜。那是海鲜，海鲜吃不胖。海鲜属于高嘌呤食物，适当的豆制品和蔬菜可以有效增和人体酸碱性。吃菜。他们怎么了？你是没瞧见大型漩涡现场？喂，能不能给我留块肉？要不，咱们玩个游戏吧？好主意！玩什么呀？国王游戏，大家都玩过吧？抽到 K 牌的人可以指定场上的人做任意的事情。那现在开始发牌吧。嗯第一个国王诞生了，是我自己。宋秋芬，你作弊了吧？<笑>那下次你来发牌。行，你说的。嗯，这次抽到二二三的人喝大交杯，怎么样？不是我。<笑>什么情况？宋秋芬，你故意搞我吧？我搞你什么？快点那我们俩喝一下。<笑>给你来发牌吧。哼，我就说我运气很好吧。这一次抽到二三的人，我们亲亲 ，kiss kiss。Kiss. 你是不是玩不起啊？亲就亲，谁怕谁啊？行了，白羊，你别闹了。我啊，我又是国王，这次抽到一和二的人。嗯，董秋芬让你喝那么多酒，喝口水。我不喝了，我没醉。梁云成，你还好吗？梁云成，梁云成，学长。你喝多了，我给你叫代驾。宋慧姐。啊
，梁成，我先去洗个澡了。我吃饱了。这个不是女孩子追剧的仪式感吗？你以前可不懂这些。以前不懂事儿，索性现在学有所成、嗯。我说现在这些偶像剧啊，真是荼毒青少年。你说好好一个人，我专心工作赚钱。你谈什么恋爱啊？所以你后面还有好几波相亲对象。我什么时候相亲啊？你是说白羊？没有，他就是我兄弟。所以，现在兄弟之间可以有这么亲密的举动吗？什么举动？你误会了，我没有。那是。梁成，我觉得我没有必要说清楚，你等我一下。这是什么呀？忘情水。你往里面加了香油？多加了一点吧。反正酸甜苦辣咸应该都有了，反正喝完这个，我们俩就重新开始。重新开始？你这个重新开始的起点是什么？是重新开始谈恋爱，还是重新做陌生人？重新做陌生人。你这个剂量是根据身高体重来的，还是感情深浅？我这是按照手抖的程度。想干为强。好了，现在我们就是好同事、好战友了，请亮总多多关照。你哪位？大哥，这是忘情水，不是白痴水。那你这个水到底什么功能呢？所以我们现在是认识，但没有谈过恋爱，是这个意思吗？这么严谨。差不多，所以，我现在有重新追你的权利了。只要不复合，什么都可以。很好，很像我认识的童念。童念小姐，请问你可以做我女朋友吗？忘情水。嗯。童念，你是三岁小孩吗？这么无聊。我无聊。那我告诉你更劲爆的。他不仅喝了，还又跟我表白了。什么？那你答应他了吗？我说不好说。今天呢，我们召集大家开会，主要是聊一下花岗海湾的设计方案。那么，花岗海湾的设计方案对于我们来说是一个机遇，也是一个挑战。毕竟在海边，我们可以招到更好的标，去把房子做到更好。但与此同时，海边也是比较潮湿的环境，所以呢，我们可能会面临一些问题。那么以上呢就是今天开会的主要内容，你们听明白了吗？听明白了。这次花岗海湾的项目是我们公司后半年的重中之重，所以呢，我会调集各个部门绩效最佳的成员，售后服务部童念、孙佳宁，你们一会儿到项目部去报道。那么后续的这个人员调动，我也会录取的通知。那么今天大家就辛苦了，请大家喝咖啡和下午茶。谢谢廖总，谢谢廖总。阿成，有什么事吗？晚上有没有时间我们一起去吃个饭啊？我希望除了工作，我们可以保持疫情该有的距离。正好，有个东西。他委托我转交给你，麻烦收好。
。干嘛？女孩子之间交换个小礼物，你也要管？自己用过的，最好不要送。刘总，刘总，对不起，没事。刘总，你找我有事儿？把你调到项目部是基于能力的考量，不是？我知道。我还以为你会拒绝。我为什么要拒绝？能和廖总，能进廖总的项目组是多少人求之不得的事情，我没有拒绝的理由。对于我的项目组求之不得，那你可要做好未来一周加班的准备了。先去项目组筹备前期资料吧。好的，廖总。然后我们今天的话就把这个弄好以后，大家再完善一下最近工作。好。你都该干什么干什么，没吃过狗粮啊？瞧你没见过世面的样子。起来吧，没人了。<笑>谢谢廖总。念念，你以后要是想看我的话，不用撞墙，直接来我办公室就行。<笑>我没有。麻烦去要些带装饰的 logo 的胶带，颜色醒目点，贴到与视线平齐的位置。是，廖总。念念，嗯，念念，嗯，就疼了。老胡明天就要去国外了，今晚送别会，咱俩一起去。我把这事给忘了。呃，不过现在时间差不多，那咱们俩收拾一下，赶紧走吧。嗯、我好了，嗯嗯，走吧。嗯、老胡，他们应该今天都忙，有事儿。对对，有事儿。没事，大公司工作忙，到了新单位都要好好表现，这个我理解。过了今天，咱们千军办公室租赁就到期了，感谢大家在百忙之中抽出时间来送我这个钱老板。临行前我给大家留点纪念品，大家不要客气，我这酒管够，多喝点。好。啊，顾总，那我借机会。单独敬您一杯，呃，真的，首先非常感谢您对我的培养，如果没有您的话，真的没有我张琴阳的今天，我干了。再就是非常感谢您能介绍我和长天的朱总认识，胡总，我也干了，我还有点事儿，我先走了。啊，那我去送他。你吃好喝好。哎，这这早知道这样，他们还不如不来呢。别说了，别说了，咱们说这些，老胡都知道，咱们就别让他难堪了。以后上酒桌少喝点酒，别傻乎乎的，谁敬酒都断杯子。别的话可以不听，但是这句话一定要往心里去。我们干一杯。嗯。过来，过来，我们一起拍个照吧。看这里，三、二、一，茄子。也不知道他走了，啥时候才能再回来？是啊，祝他一切顺利吧。嗯。哎，念念，你看，有人来接你，那我就先走了。嗯，拜拜。你怎么来了呀？我给你讲个笑话吧。好啊。你知道怎么可以让麻雀安静下来？压它一下，因为鸦雀无声。<笑>好好笑啊！你们刚才是去参加老胡的送别宴了吗？嗯，千军是老胡一手创立的。落到今天这个局面，我想没有人比他更难过了。职场就是这样的。那你呢？又是什么时候决定收购我们公司的？那次出差吧，你借我还的那次。为什么呀？收购是双赢的局面。千军本来就没有足够的资金可以运营下去了。不过上次和老胡聊的时候，他提到了你。他说我什么了
。老胡说你是张良工，让我好好用。<笑>真的很老胡，我刚进公司的时候啊，他就说我是干饭的头。在职场，忠诚度比任何事都重要。可惜老胡自己都没能守住自己的山头。千军还有你。你说的没错，那我们一起看看老胡送的礼物吧。原来老胡送的礼物是勋章啊！我们一起拍个视频吧。嗨，老胡，你应该已经在飞机上了吧？祝你追妻顺利哦！告诉你一个小秘密，我也找到了自己的奋斗目标。你放心，千军一切有我，只要我在，千军就一定还有人。等你回来。好了，我们走吧。张总放心吧，那批货我会想办法。嗯，宝贝，今天真美。这是最喜欢的。谢谢，喜欢你送的。我都听你的。嗯、你好。你好。你是千军那边的吧？应该没见过。我叫周正义，生产部的部长。啊，周部长你好，我是童念。念念不忘，必有回响，很好听的名字，很小清新啊，人如其名。谢谢。呃，刚才我看到你拍照来着，也不知道你拍的怎么样，能给我看一眼吗？啊，周部长，你可能看错人了，我刚刚在吃早餐呢，两手都有东西，不可能拍照。就看一下。童念，陈部长好像找你有事，去。嗯童念，婶婶，童念，你离周部长远一点。为什么呀？哎，你别问了，你离他远一点。行行行行行，你怎么了？你没事吧？我没事。童念，我有事想先回趟家，你能不能帮我请个假呀、啊？可以啊，当然没问题。IP 四产品为强供应商千军科技不合格设计片，做报废处理。进来，童念，什么事？周部长，有个事儿我想跟您确认一下，关于那批残次品，是您批示不通过的吗？哦，你说那个，是我批的。千军那批货本来就不合格，像那样的残次品，自然是要做报废处理的。周部长是这样的，我是从千军过来的，我可以以我的人品担保。千军的货绝对没有问题，而且那批货不是千军的。怎么证明？我去看过那批货，千军的机器端面是椭圆形，而这个是正圆。单从这一点就能判断出这批有质量问题的货不可能是千军的。这是公司高层的事儿，公司自然会处理好。再见。千军现在已经被长天收购了，这点小问题，公司不会太计较的。周部长，这不是小问题，事关千军的名声，我会替他证明的。陈部长，您看看。这件事儿，我只能帮你向上面反映一下。毕竟我们和周部长分属无量，不同的部门，理论上这件事儿是我们管不到的。但是，我尽量。好，麻烦您了。你好，能帮我看看这个吗？我说你这同事可不能害人呐，这事儿谁管得了啊？我可不想趟这趟浑水。嘿嘿
。廖总，我能不能请你帮我个忙啊？是跟千钧实业有关的事。你怎么知道？这批残次品真的不是千钧的，我不能让千钧替人背黑锅。小丫头还挺刚，你知道周部长什么人吗？我管的是谁啊？而且我又不是多管闲事，但是污蔑千钧的事情我不能坐视不理。你去问问怎么回事，查实了告诉我。嗯，好。你就不用去了，有赵经理在，他们会实话实说的。当初结果，我第一时间告诉你、嗯。好，谢谢廖总。嗯，童念金的俊基础不了。好，我知道了。刘老师，这是什么？我们的老师不错，咱们这是火锅吧？我还新开了一家特别好吃。喂，喂，童静，我是周部长，你来一下。周部长，哦，我现在已经下班了，要不您有什么事儿，明天再说吧。呃，今天那批次的产品啊，重新审核，需要你来协助。行，那我现在上来，您稍等一下。来，进来吧。周部长，您找我。有什么事儿您就直接说吧。我呢想跟你聊聊产品的事儿，慢慢聊。走。怎么样，在长天工作出行吗？有什么难处吗？都挺好的。所以关于那批产品进度怎么样？啊，那个产品的数据啊就在我电脑里，我那个电脑啊出问题了，你帮我看一眼。行，周部长，您这就是蓝屏了，然后我已经帮您强制关机了。真香啊！你要是没什么事，我就先走了。哎，别走了。周部长，请您自重。自重什么呀？我做什么了？做事情不能死脑筋，要学会变多么？你们陈部长没告诉你吗？在长天最不应该做的事儿就是多管闲事，要不我手把手教教你？你要怎么教？弄、啊、你！刘总，那是他勾引我的，跟我没关系。别打了。念念，你真的不应该去找他的。我不是提前给你发消息了吗？你根本没有注意到事情的严重性，如果我去晚了怎么办？哎呀，廖总，你大人有大量，就饶过我这一次吧。我保证以后一定服从指挥，听从命令，再也不干这种没有脑干的事情。走吧，我送你回家。晦气，晦气！念念，你快点出来啊！两个小时了，你在里面干嘛？我要上厕所。我出来了。念念，快点，快点。你没事吧？我没事。九凤，啊、嗯，你说为什么有些人一大把年纪了，还想着骚扰小姑娘？这有的人呢，就是为老不尊，你揍他一顿，他就老实了。你之前说过，女孩说没事就是有事。你的，你害怕吗？嗯。这样吧，我一边办公，一边陪着你。听说键盘的声音有助于睡眠。
。生产部还有一个秘书空缺，这件事做好了就是你的了。童念，小周，这里有一批展木供应商的采购单，你们两个一个查好签了，一个送到供应商那边，让他们按时供货啊，认真点，不要出问题。嗯，好的，部长。嗯、部长，我办事您还不放心吗？行，你们先忙。好。经理，查一下。哦，不辛苦，不辛苦。数据是一百二十八，没了。嗯，没了。呃，辛苦你，在这签个字。哦，不辛苦，不辛苦。嗯，谢谢。那我去送。好。吃错药了。放心吧，交给我吧。哎。你们哪位是负责人啊？他是啊，我是。赶紧帮我把字儿签了，我还赶着去别的地儿送货呢。快快，我们只要了一百二十八根，你送那么多干嘛？嗯，一百二十八根、啊？你开什么玩笑啊？这单子上明明写着一百二十八立方，这还是我们加班加点，库存都破了凑的。来来来，快！这样，我先去确认一下，你稍等一下，我去吧。哎，不是，你把单子还给我。稍等一下，稍等一下，稍等一下。单子不能拿走啊！稍等，马上马上。哎，天哪！部长，怎么？我犯错误了。采购单上我只写了数量，没有写单位。什么？在公司的系统里，凡是没有明确单位的，都会默认为立方米啊。小周啊，这个单子怎么下来了？这，部长，这可不能怪我呀！这童念下单子的时候没写单位，我我就只能按照默认单位填了呀。哎，部长，你就帮帮童念呗，我相信他也不是故意的，就控诉粗心了点。部长，这批货多少钱？我赔。这批货怎么着也四十来万吧？你这不吃不喝多少年才能还上呀？童念，你也不用太担心了，先把手头的工作处理好，这件事儿我去处理一下。哎，行了，我不想听到别人安慰我了，本来就是我弄错了，你这还不如骂我一顿呢。谁说要安慰你了？公司的处罚意见下来了，下采购单不注意单位这种事，属于初级错误。现在公司的高管都在讨论你，包括所有千军的员工，是否能在长天生人？不是，这本来就是我一个人的错，为什么要牵连到其他人呢？大不了走人就是。那公司的损失谁来承担？怎么不说话了？怎么了？哭了？没有，做错事没有脸哭。车间的沉默，一年两换，一次二十四个，这是谁都知道的事。为什么供应商没有怀疑，甚至都没有和高层确认？你的意思是，我被人算计了？廖总，您找我什么事儿啊？呃，周经理啊，你们这次下的单，这些沉默比往年的数量还是太大了，是不是一百二十八根啊？让你送你就送，有人填了就算了呀。我们要的就是一百二十八立方，可这一百二十八立方也太多了。你们要的急，我们这会儿库存不够啊。没有库存就用其他的库存来凑，后期再替换就好了呀。廖总，这这段录音是伪造的，是他，是童念，是童念联合张天阳来污蔑我。你们怎么都向着他呀？是他告诉老胡不让我来长天，来了公司之后又各种的讨好各位领导。连周部长都想要他当秘书，你们说句话呀！到现在你还嘴硬，我只是做好了我分内之事，我没有讨任何人的欢心。啊，我算是看明白了，你们是一伙的，我要投诉你们仗势欺人。那你去吧，那这张照片也会出现在公司的大群里。你觉得一旦你们俩的事情曝光，他会保护你吗？你发吧，你觉得你发了，他会放过你吗？所以你觉得我会放过他吗？好了，这件事对公司的影响并不大。我和张前阳已经沟通过了，将沈博拉回去，后面的事我会处理，你不要轻举妄动。怎么了？你是不是还没有去看公司的站内网？站内网没看啊。周星驰辞职之前往公司站内网丢了一张视频截图，你赶快去看看。去啊
。好，行，我先打卡啊。售后服务部周欣欣实名举报，长天公司内部员工恶性竞争，靠其他部门领导高层撑腰，在职场上抢占同事资源，带头霸凌员工，导致员工被迫自主离职。可以啊，可以白颠倒。想什么呢？这么入神？哦，工作的事儿。今天的会议提前结束了，你不用去了。哦，好。那个，你看，站内网吗？不看了，别放在心上。只要你不放在心上，我是不会放在心上的。而且你还不知道我吗？过两天就忘了。也对，卓正义是公司员了，他仗着公绩在公司为非作歹，我会找起起，也在搜取他违法的证据。那你们加油，有需要我的地方说一声。念念，你放心，我一定会让他受到惩罚的。好。老大，开会了，你跑哪去了？周正义的事你跟的怎么样了？差不多了，还差两个和他私相授受供应商的证据。要不要我先把这些证据整理出来发给董事会？不急，但关于他私人作风不正的问题，倒是可以发给某些人的家属了。听说周太太可不是什么善茬。哼，懂了。怎么了，莎莎？童年，我不是让你离他远点吗？你相信我。莎莎到底怎么了？你慢慢说。半年前。我还在生产部，他每天借着工作给我发骚扰信息。再后来，他就更加大胆，开始在我下班的路上与我动手动脚的。你有证据吗？我，莎莎，接下来我打算实名举报周正义，但是我的证据可能有些不够。但如果你愿意相信我，我会把你的个人信息全部打码。兴许可以试一试，你愿意相信我吗？嗯，我这里有聊天记录，还有通话录音，还有一些离职姐妹的证据，一起交给你。好，谢谢这下老周要吃亏了，这件事可让他吃不了多少亏，还是要等董事会的结论。嗯、廖总，你找我啊？念念，我估计周正义这两天会老实的。为什么？我让赵启熙把他出轨的证据发给他老婆了，而且一会儿在董事会，我会当面弹劾他。你放心，我一定给你一个交代。没想到周正义还是一个怕老婆的家伙，我相信你。亮哥，差不多到时间了，董事会那边要开会了，走吧。诚如各位所见，以上就是周正义、周部长的所作所为。他中饱私囊，以权谋私，利用不正当手段打压同行，挪用公款，购置豪车房产，以职权之便侵犯公司。你说的这些，我们得核实一下。但周部长昨天私下里给我们的视频，可是实打实的证据。周正义，你还要不要带脸？你这就是栽赃陷害！赵经理，你请坐。这个小姑娘明显就是有问题。廖总刚才说的侵犯女职员，不会说的就是她吧？我可听说这个小姑娘私下里作风就不正。廖总，你还年轻，千万不要被她迷惑，破坏了咱们长天管理层的领导关系。我今天提交的这些证据，都可以拿去鉴定。那你提供的这些证据也需要核实啊！照我说呀、啊，等我们把这些证据都核实好了，咱们再回来开场会议。眼下是子公司上市的时候，绝对不能节外生枝，以小失大。这就是董事会这帮人的秉公处理，他们就是明摆着要护着周正义，这也太过分了。既然他们不能处理，那我们自己来。裴总主，你找我。童念，非常抱歉，我们以这样的方式见面。不用抱歉，我只想知道公司对于周正义骚扰女员工的事情要怎么处理。童念，你的心情我非常能够体会，但你也知道，咱们子公司马上就要上市了，这个时候不宜出现任何的舆论惊动，所以公开道歉这个事情可能有一定的难度
，你看能不能从别的方面提出一些需求，公司都会尽量弥补你的。所以公司不会对他进行处罚，也不会让他向我和其他女员工公开道歉，更不能保证他以后不会再犯，对吗？高念，周部长在公司的口碑一直都是非常不错的，你只是一个小员工，不能因为你一个人的言论让我开除一个元老吧？啊，我明白了，裴总处口口声声说要维护女员工的权益，但叫我来只是为了息事宁人。高念，你要站在公司的立场上考虑问题。就算周正义有百分之九十九的错，你就没有一点错吗？那您不去找那百分之九十九的人，在这跟我说什么道理、啊？如果您真是为了公司好，就不应该选择来堵住我的嘴。我想要的只是一个公道。如果公司没有办法满足我的诉求，我以我自己的方式解决这个问题。这种人也太过分了吧！就应该把他曝光出去，等曝光完了还不解气，不去，我就拿剪刀卸了他的三条腿。哎呀，好了好了，我这不是还有你吗？念念，你就没想过，一旦曝光出去，你可能会受到超乎预期的影响，你不怕呀、啊？没关系，我已经做好准备了。那我们开始了。嗯，不好意思，占用大家一点时间。我是长天实业售后服务部的员工童念。今天，我要实名举报长天实业生产部部长周正义利用职务之便侵犯女员工的恶劣行为。我不知道有多少人会关注这件事情，但是我还是希望靠自己的力量，告诉大家保护好自己。火了，火了，念念，你看，好多大号在帮你转发，周正义肯定完蛋了。怎么样，秋芬啊，我出去一下。这么晚了，我陪你。哎，不用，不用，不用。我想一个人静一静。嗯，放心吧。真的、啊你没事吧，念念？我没事，你没事吧？我没事，我送你回家吧。回家？阿朵还一个人在家。秋芬，秋芬。秋芬，念念，哎，你没事吧？发生什么了？你快快坐下来。家里门锁被人撬了，电闸被人拉了，我藏了好半天，听你来了我才敢出来。对不起，对不起，我来晚。我已经报警了。你们一起来的？哎，晚点跟你说。嗯，对不起，今天这件事儿都是因为我。怎么能因为你呢？是不是因为你们公司的变态领导？我猜应该是的。嗯，这小区治安太差了，我们别住这儿了。我打算呢，去我妈那住几天。你呢？这事不能让我爸妈知道，我可能得订个酒店。我帮你订。喂，好呀。谁啊？那个念念，我先不跟你说了，板娘来接我了，我去找她。那个，我就把你托付给她了啊。我走了，走走走走走走。嗯，你跟白杨什么情况？哎，回头跟你解释。走了，哎，你路上小心啊。哎，知道了。你受伤了我我包的好像不是很好，要不咱们还是去医院吧。还好，没那么严重。哦、嗯，你真的没事吧？没事，你送回家吧。哦，好，我现在就下车。你慢点。
你伤口一定不能碰水，我明天再过来帮你混药消毒。你好好休息，那我先走了。今晚住这儿吧。不好吧？我是为了救你受的伤，你要对我负责。这几天换药就麻烦你了。那好吧。我现在需要换件新的衣服，需要你帮忙。我想，你应该不会逃开吧？当然不会，你放心。江城，你要不还是回房间换吧。你看什么？我在看公司内网呢。我想，咱们这么躲着也不是办法，毕竟已经跟周正义彻底闹翻了。所以，我想万无一失的除掉他。我们？难道不是吗？嗯，是我们。董事会的老人。不舍得处理周正义，等我把周正义贪污受贿的证据上传给监管局，到时候就由不得他们了。那这样长天是不是有大麻烦呀、啊？周正义就是一直吸附在长天身上的蚂蟥，如果不把他拿掉，后面只会面临更大的危险。但是我担心这样会影响你和华港的项目，而且说不定裴若琳也会把这件事情怪到你头上。不会，他若是个聪明人，该提前准备公关稿了。不愧是廖总啊，这么了解裴若琳。第一次我听他说是你未婚妻的时候，我就相信了，果然是有道理的。这样够不够消除你的顾虑？你别让我分心啊！我要去整理证据。我整理完了，那我先去休息了。你去卧室吧，我今天刚换了新的床单被罩。那你呢？沙发呀。哎呀，那多不好意思呀。那一起。我整理完了，那我先去休息了。你去卧室吧，我今天刚换了新的床单被罩。那你呢？沙发呀。哎呀，那多不好意思呀。那，一起。晚安。长天市野生产部部长周正义涉嫌扰乱社会秩序，使用违规产品，不正当恶意竞争，现已被监管局相关人员带走调查。念念，吃早餐了。哦，来了。裴若琳小姐，您能说一下吗？周正义总算受到制裁了。恶人终将自食恶果。我们长天实业一定会严查这件事情的，并且对于受伤的女员工，我们一定也会好好安抚。为此，公司还成立了心理咨询室和妇女联合会，保证这样的事情不会再次发生。念念，专心吃饭。嗯。我好像还没有刷牙，我去刷个牙。你怎么在用我的牙刷呀？呃，逗你的。但杯子真是我的。阿成，董事会已经决定将周正义开除，但是童念这件事情在公司闹得比较难堪，你看是不是？有什么事你直说。你最好把童念踢出华港项目组。董事会那些老员工本来就对你有意见，我怕他们借机将脏水泼在你身上。毕竟你为这个项目付出了这么多，我怕你会被项目牵连。我是项目的负责人，怎么自我知道？阿成，我相信你会以大局为重的。哎，童念，你在这干什么？找廖哥直接进去。啊。哦，我如果我还有工作要忙，我先走了。童念，你听到了也好。如果有自知之明的话，那你就退出吧。什么退出啊？退出哪里、啊？裴总主，你未免管的有些太宽了吧？走走走吧，走吧。
去。宁宁，廖总，这是华港项目最新的海湾设计方案，你看看。刚才裴若琳的话，你别放在心上。你放心，我才不会把小公主说的话放在心上。不过裴总助有一点说的很对，华港项目对于大家来说都很重要。但是如果因为我的行为影响到了整个项目组，我可以退出。公司没有任何一个人可以不经过我的允许开除我的组员，也没有任何人有权停止我的项目。你在质疑我的能力吗？没有，我从来都没有怀疑过你。那你就安心待着。我家的项目从来都是靠实力说话。好，念念，出什么大事了？火急火燎的叫我回来，发了一堆要死要活的表情，说说吧。我在想，我是不是做错了？廖云城惹你了？我找他去。哎不是不是不是，不是他，是我自己的问题。你怎么了？公司的事儿。廖云成因为我被董事会针对，就连我们俩一起做的项目，有可能因为我被停掉。所以我在想，我是不是要离他远一点？念念，我问你啊，廖云成因为这些事情迁怒到你身上了吗？没有啊，他安慰我来着。这不就是了吗？你担心的那个人，更在乎的是你的感受。所以说，你还矫情什么呢？我没有矫情，只是……念念，是时候放下你不值钱的自尊心了。你总说你不在乎别人的看法，但其实你比谁都在乎。你也这么觉得？嗯，就拿你跟廖云成分手的事情来说吧，当年他只是说自己要出国，你就毅然决然的跟他分手，都不听他解释。你在怕什么？你不就是怕廖云成选择出国放弃你？你没面子吗？我不是啊。我那是怕耽误他。行，那还有那次你在实验室门口等廖云成那次，就因为他们班女生说廖云成更在乎实验，不在乎你，你就把气全撒到人家身上，这也是为他好呀。那他们说的也没错啊，哪有男生让女生等那么久的？我们都不是小孩子了，不能再任性了。因为我是你的朋友，所以说你做任何的决定，我都是无条件支持的。但是我不能看你一次又一次的重蹈覆辙。错过那个真心爱你的男人，知道吗？嗯，反正呢，我该说的都已经说完了，你自己啊，好好想想吧。嗯，少喝点酒。我是不是应该也做点什么呀？童念，你找我有什么事儿吗？裴总助，这次我找你来是想说明几件事。你说，首先，从工作层面上来说，我既然被调到华港项目组，就应该完全配合廖总的工作安排，所以我的去留不应该由你我决定。身为华港项目的负责人，我相信廖总有能力也有资格解决好与项目有关的所有事宜。裴总助既然不属于项目组，那么请你不要越权管理。第二，从个人情感上来说，我和廖云成是青梅竹马，而我们早就是男女朋友的关系，所以请你在接下来和云成对接工作的过程中，不要有意无意撩拨上级，落得和周欣欣一个下场。云成也没有那么多时间处理你的个人情感问题，而且我相信你也知道，即使没有我，他也不可能会喜欢你。童念，第三，从个人恩怨上来说，我可以不计较你傲慢的态度。但我绝不能容忍你在背后搞的小动作和恶意重伤行为。从今以后，如果你再招惹我，或者让我知道任何不利于我的言论从你的嘴里传出来，我一定加倍奉还。童燕，你就不怕我让你在长春实业待不下去吗？裴总助，据我所知，你没有这么大之前吧？阿成，你以后在公司喊我廖总的话，如果华港项目容不下童燕，那我也主动请辞。没想到你还有这么强悍的一面，廖总的气势也不容小觑啊！我这是在帮你撑腰，你不得请我吃一顿？好，没问题。你想吃什么？全听你的。那去我家，你做给我吃。嗯，我考虑一下
，这些都是你准备的？过节的时候随便买的。哦，我差点以为回到我自己家了。你等着，我去做饭。好。嗯大家先用这个浅色的晕染刷，均匀的蘸取一个这个浅色的颜色，然后涂在我们的上眼睑，大面积的扫开，然后下眼睑多来点，然后我们用小的眼影刷涂抹这个大地色的眼影，再涂在我们的眼皮的后半部分。好啦，是不是很好看啊？钱我们回家了，照顾好自己。什么？你要在他家过夜、啊？凉凉，凉凉，谢谢你我有什么事吗？关于今天的事情，我想跟你解释一下，我并没有针对童年的意思。你不需要向我解释任何事。那关于花岗的项目，如果有工作的话，你可以发我邮件。我这会儿还要陪家人。仙女不吃蔬菜，不许挑食，吃菜。那多谢了了关心啦、啊。那多谢了了关心啦、啊，吃菜。嗯、了了，廖云成，你可真行啊，还有两副面孔呢。这不是因为你当时把我微信拉黑了吗？等等，我不想听解释。不行，为什么不行？你要不答应的话，我就走了。我真走了。念念小仙女，好久不见呀，怎么都瘦了呢？吃水果，甜不甜？嗯。嗯，乖凉凉，你要记得要洁身自好，不要随便乱撩人哦。嗯嗯，看在你那么辛苦洗水果的份上，有赏。哇，这么多呀？要怎么花呢？你随便花。嗯，那我要和你一起花。哎、不行，我老公快回来了，你快藏起来，快点快点。藏好啊！你千万别出来啊！唐念，你玩够了没？没有，没想到华冈大学的学霸校草，伟大的廖总又今天。<笑>我先帮你拿一下了。你老公快回来了，嗯，那也太危险了吧。嗯，那不如咱们就送朕送君你怎么起那么早啊？
。昨晚我回来的时候，就看到床边的费用。我不在的时候，你干了什么好事？嗯，老公，昨天家里来了位朋友小助，这应该是他留下的房费。服务？确定不是服务费吗？当然不是，你想多了。走，走。妮妮，要出门了。我换个衣服，马上来。没想到你穿我的衣服还挺好看的，你真不觉得有点小吗？不觉得呀。行，既然衣服都换了，那不要去做实验，陪我出去玩吧。好，那我要去游乐场。好，还要吃你当年给我做的蛋挞。好，还要买一栋楼。好，那你再当聊聊陪我一天吧。够了。你还记不记得我刚来大学找你的时候啊？记得，这里的一切我都记得。<笑>怎么了，念念？你为什么没有再问过我分手的原因啊？因为我相信，不管什么原因，都不会再阻碍我们了。你总是这样，毫无理由的包容我的任性。其实，当年我是因为听到了你和教导主任的谈话。才跟你提分手的，教导主任。所以你以为我会抛弃你？嗯，我以为你要出国就会跟我提分手，我不想先低头，所以就先提了分手。我从不认输的童念，输给了自己的自尊心。但我后来才知道，你根本就没有出国。当时我就后悔了，但是那个时候我不知道该怎么去面对你。而且以前能站的时候都是我先去找你的，我就想这一次你会不会先来找我？但你没有来，后来我们就毕业了。喂，妈、啊，嗯，我知道了，我跟我一个朋友，嗯，好，好的，朋友，嗯，说的不会是我吧？不然呢？我不是你女朋友吗？你不是刚刚跟我说分手的事儿吗？那是刚刚，你现在想赖账了？妈、啊，你听到了吗？你未来儿媳妇儿，哎，这次我不会再放开你了。嗯，这就是我的前男友，我的上司，我的学长，我的男朋友。